So thank you so much, Indraneel and Suchandra for joining uh, us in our interview. Most welcome. <laughs> so Most welcome. Uh, uh, we would like you to uh, share your journey as, uh, as an artist uh, and as an entrepreneur. Uh, so what were the major phases? What were the major uh, milestones that you had? Uh, you have had and uh, did you always want to do uh, want to do animation from uh, since childhood or did it just occur sometime when you were in college or some other industry like uh, uh, for me it was a different journey for her it was different uh, like from our childhood i have been born in an artistic family uh, music and uh, like Indian classical music and uh, art, drawing, paintings were all around me. So it was very easy for me and it was quite natural for me to come to this way. And uh, but we have, like naturally I have evolved into this, what I am today mm -hmm. and what I am uh, doing right now and will be doing for my life. It, it should start and end in art only. So that, that is the natural process. That is how we are made. Great. So in Kelly, in Kelly, say Inka, you know, in a uh, Inka business background, Inka, Jo Pardada, Dada, Jo, they have been Zavindars and they have been fantastic. Both Bara in Loka, Zavindari Tha or Bohosara business. Tha. So after independence, actually. Uh, situation change ho gaya. Ka ye jab chala gaya. So, so all the businesses were like taken over by the government and all those things collapsed so, so then the family struggled then now she is reviving the family tradition and she is coming back with all those fantastic genes and uh, fantastic traditions mm, the strength strong points but they had actually so this is the am amalgamation of art and business Mm. And also she has been an artist from her childhood. Also she has been painting and like uh, for several years she has been doing these things. So she is not new to the business. She, she is not new to the art field or something like that. So uh, she has been used to art and uh, jo business ke saath, jo art ka jo uh, ek, uh, taal mail hai, Oh, it has been very rhythmic for us, actually. It has been Great. very rhythmic. Means, uh, so, so Suchindri, would you like to share your college ka and how did, all, how did it all start? Uh, is this your first entrepreneurial uh, uh, experience or did you have something else to do before? No, I was doing college time pe job in uh, student counseling. Ka job. Okay. So, it was very good for me. then... मैं एक दिन ट्राय ऐसे ही अचानक से मुझे आगे मैं बिजनेस करूंगी मेरे ग्रैंड पापा ने किया तो मैं भी कुछ करना चाहती हूं ये बोल के बिजनेस स्टार्ट किया छोटा मोटा एक बिजनेस स्टार्ट किया था बट वो भी अच्छा ही जा रहे थे फिर शादीवादी हो गया और बच्ची भी है मेरा डॉटर भी है और बिजनेस करना फैमिली संभालना उतना आसान तो नहीं है अप्स एंड डाउन्स तो जाते ही है नहीं नहीं मैं भी एक आर्टिस्ट ही थी एक्चुअली मैं भी पेंटिंग करती थी पहले आर्ट मुझे अच्छा लगता है और डांसिंग भी है मेरा डांस बहुत अच्छा लगता है मुझे और एक दिन मैं और मेरा हस्बैंड दोनों ने ठीक किया एक रेस्टोरेंट बनाऊं तो मैं हम दोनों ने एक रेस्टोरेंट बनाए थे वो कलकत्ता थे तो मेरा एक फ्रेंड बोल सकते आप क्लाइंट बोल सकते वीकी जी से मेरा मुलाकात हुई फोन पे ही बात हो रही थी तो वीकी जी भी मेरा क्लाइंट है और उसके साथ मोंटी जी भी है जो लोग मुंबई में रहते एक छोटा काम के लिए आईबी के साथ उन दोनों का बात हुआ था बट पूरा मैं ही देखभाल करती थी तब आईबी को मैं बोला तुम मुझे समझ आ, समझने दो ये क्या है एनिमेशन फील्ड मुझे कुछ नहीं आता था तब तो आई भी मुझे पूरा हां ये सब होता है इसमें ये स्टोप आई भी तो स्टोरी बोर्ड का काम करते थे तो काम दिन-दिन बढ़ते रहे थे और आई भी का उतना मैनेजमेंट का कुछ नहीं आता है वो लोग आर्टिस्ट के वैसे करते हैं तो मैं ठीक है चलो इसका मैनेजमेंट 
और कुछ करना है Vicky, actually associating with Vicky and Monty, uh, you know, like there is a proverb that the Sardars are the last person you can, uh, like they they are the last person betray you uh, in the world. Like Sardars are always very authentic. Uh, they are always like every, everybody is honest. Everybody is you, you can, but they have a special quality of dedication and thing. Maybe I am sounding racist, but it is true. and we have been like witnessing this for couple of years now vicky and monty have been a fantastic blessing for us hmm. they have been associating with us and they have been trusting us kyunki artist ka kya hota hai ki hamesha whatever i am saying ki okay is din mein khatam ho jayega so it cannot be possible sometimes the date may vary the delivery dates and they have been very patient they have been very authentic with us so the chemistry has been fine means like uh both of them are uh, associating with us and from here we are uh, completing the team with our manpower and with our brain power with our efforts so that is a fantastic thing and thanks to them obviously we are always thankful to them and we have we are going for a long journey life long journey right now for all of us हम चारो एकदम एक साथ जुड़ के ही रहे थे तो सब कुछ अच्छा ही जा रहे उसके साथ हम लोगों का जो आर्टिस्ट है वो सब तो एकदम बहुत अच्छा है हम मैं एक्चुअली ज्यादा फ्रेशर्स आर्टिस्ट को प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरा जब लाइफ स्टार्ट हुआ जॉब करने का टाइम मैं देखा हर टाइम सब लोग एक्सपीरियंस ढूंढते हैं तो फ्रेशर को कोई नहीं ऐसा फास्ट में कुछ चांस नहीं मिलता है फ्रेशर्स लोगो के फ्रेशर्स ना सबका एक टाइम होता है you have a degree but you are a fresher you know nothing and somebody has to give these guys opportunity to grow because they are our next generation the next batch of people and who have fantastic opportunity and fantastic creative power to boost the industry with all of their and we have the responsibility to un logo ko push karna hi hai wohi wohi hum logo ka hai bas to junior logo ko aur junior logo ke liye kaam karna ek sabse ki they they will not let you get old uh they are so fresh like always they are always fresh with fresh thoughts with their energy with their exactly fresh, exactly ha uh, uh, mm, so wo log aapko budha hone nahi denge kabhi ha you are always young and you are always enjoying life with them so that is a fantastic opportunity great so what have been some of your major milestones as a company my stones because it is a human driven company because it is it is a human machine okay so human error jo hai that is the foremost first and foremost challenge we face actually because hath ka jo perfection hai or human error jo hai wohi hai bas hmm wohi that that is the main obstacle that is the main obstacle because aap मतलब हेड काउंट के हिसाब से या फिर मशीन काउंट के हिसाब से जैसे हम लोग कुछ प्रोडक्ट मांगते हैं कि हाँ भाई मेरे पास दस मशीन है तो दस मशीन से सौ सौ ऐसे कुछ तो निकलता रहेगा प्रोडक्ट बट फॉर एनिमेशन इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड इट माइट प्रोड्यूस मोर देन यू एक्सपेक्ट इट माइट प्रोड्यूस लेस दैट इज द मेन एंड दैट इज ऑलमोस्ट द हंड्रेड परसेंट लाइक विथ ऑल द चैनल चैलेंजेस ओके that that covers the 80 90% of, of all the challenges actually because the every day in the industry is pushing the requirement is getting higher okay mm. and uh, people are uh, people are seeing those things people want to see those things because of the web media is like uh, coming up fantastically the web series and the 
the web world hmm. previously in our childhood or when jab hum log bade hue to ye sab cheez nahi tha netflix amazon there was no concept hmm. so star movies dekhte hi hum log hairan ho jate the to abhi itna media ka bhi itna category hai to usme uh, when we are working for some medium so we have to be very cautious and give our best to wo cheez hai तो ऑब्स्टकल्स बोले तो मैक्सिमम वही है और इंडिया जैसा कंट्री में हमेशा एक फाइनेंशियल चैलेंज रहता है एनिमेशन इज अ लाइक थोड़ा डिप्राइव्ड है अभी भी है बट इट इज ग्रोइंग इट इज स्टिल इन अ ग्रोइंग स्टेज बिकॉज लाइव एक्शन इंडस्ट्री सो मच फ्लरिस्ट सो मच इट हैज फ्लरिस्ट इट हैज सो मच लाइम लाइट तो एनिमेशन का उतना लाइम लाइट नहीं है बट विद द नेक्स्ट जनरेशन कमिंग अप आई थिंक हम लोग जितना स्ट्रगल किए या फिर जो फर्स्ट जनरेशन जो लोग पहले एकदम फर्स्ट जिन लोगों के पास प्रोजेक्ट भी नहीं था उतना ग्रोथ के लिए तो बट नाउ थिंग्स आर गोइंग गुड एक्चुअली सो ये सब चीजें अच्छा होते जाए तो ये यही है सो so, uh, uh, so इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया इन दीज विद एनिमेशन फिल्म एक अनेक और एकता must be remembering 74 mein wo aaya tha that we used to watch uh-huh. dd hai na wahan uh, uh-huh. se ke ab hum 2020 mein hai so it's been a big it's been a good 40 50 years to abhi hum log kafi advance aage aa gaye hain pehle se uh, but do you still think ki we have uh-huh. we have still uh, a stiff competition from south eastern uh, south east asian com- uh, countries लाइक फिलीपींस है या और भी कई सारे देश है जहाँ पे मार्केट वहां का भी मार्केट ग्रो कर रहा है सो डू यू थिंक कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को अब वहां से एक कंपटीशन है देखिए कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी बट आर्ट फील्ड में एक तो है कि आई डोंट बिलीव देयर इज देयर शुड बी एनी कंपटीशन बिजनेस में कॉम्पिटिशन हो सकता है मार्केट पकड़ने में कॉम्पिटिशन हो सकता है या फिर चैनल में या फिर वेब में कुछ दिखाने के लिए उधर कंपटीशन हो सकता है कमर्शियलाइजेशन है या आर्ट का कमर्शियलाइजेशन तो ऑब्वियसली है बट uh, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको लेके आप कितना स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और कितना इसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं मतलब इंडिया में पहले जो था कि वो ओवरसीज प्रोजेक्ट्स के लिए बस लेबर क्रिएट करने का ही एक तरीका था वो वो ट्रेनिंग जो होता था तभी इवन हम लोगों का भी वही हुआ बस वो आउटसोर्स प्रोजेक्ट में एनिमेशन कर कर दो आ, उतना ही है बस तो जो थिंकिंग प्रोसेस है दैट वाज अ टोटली डिफरेंट थिंग अभी जो धीरे धीरे हो रहा है जो आप लोग कर रहे हैं तो दैट इज अ फैंटास्टिक थिंग कि एक एक बच्चा जब एनिमेशन सीख रहा है तो ही शुड बिकम अ स्मॉल फिल्म मेकर सो ही शुड ग्रो लाइक दिस ही शुड ग्रो लाइक अ फिल्म मेकर ऑनली तो उसमें वो कौन सा डिपार्टमेंट में बाद में जाएगा वो फिल्म एडिटिंग में जाएगा या फिर वो खुद का मूवी बनाएगा या फिर वो एनिमेटर बनेगा सो so, वो चीज है और इंडियन लोगों का क्या है हम लोग हमेशा लेट स्टार्ट करते हैं लेकिन व्हेन वी पिक द स्पीड वी गो बियॉन्ड एवरीबॉडी दैट इज दैट इज द हाई स्पिरिट ऑफ इंडियंस आई बिलीव दैट सो आई थिंक कि मलेशिया हो इंडोनेशिया हो सिंगापुर हो या फिर जो भी हो वेस्टर्न कंट्रीज भी हो कमिंग ट्वेंटी थर्टी ईयर्स में इंडिया इन लोगों से काफी आगे निकल जाएगा बिकॉज वी हैव मोर टैलेंटेड और हम लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं रिसर्च करते हैं बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं हर एक घर में पढ़ाई बहुत ज्यादा होता है हुँ. ये चीज बाकी किधर भी उतना नहीं होता है इसलिए नाउ इंडिया इज स्लोली लीडिंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड सो ये चीज हम लोग जब एजेंट जब बुढ़े हो जाएंगे तब हम लोग देखेंगे दिस इज यंग जनरेशन वेन दे विल टेक ओवर they will take over fantastically hmm. fantastically because they they will be far better than us and they will be responsible and they will be uh, capable very much capable than this southeastern uh, asian bell uh, they will compete with us japan and maybe china that's all hmm. 
सो so, uh, हमारे यहाँ पे इंडिया में देखा है तो प्री प्रोडक्शन का मार्केट रिसेंटली ग्रो करना शुरू किया है सो so, uh, हमारे यहाँ पहले जो प्रोजेक्ट आते थे वो बाहर के आते थे और हम लोग बस उसमें अपना टेक्निकल काम किया करते थे बट नाउ स्टोरी टेलिंग या फिर प्री प्रोडक्शन की बाकी सारी चीजें वो अब यहाँ पे आना शुरू हो रही है सो हाउ वुड यू एडवाइज स्टूडेंट्स यंग स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू परस्यू दिस फील्ड हाउ शुड दे प्रिपेयर या या तो इसको ऐसे समझ लें सवाल को या इस, इसी को दूसरे तरह से पूछा जाए तो इंडियन स्टोरी टेलिंग में क्या क्या लिमिटेशंस हैं मतलब आज की जो जनरेशन बड़े होके आई है अभी जो मार्केट में स्टेप इन कर रही है वो स्टोरी टेलिंग में आपको क्या लगता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो हाउ शुड दैट बी वर्क आउट ओके जो लास्ट जनरेशन हम लोग जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला जो राम सर का ट्रेनिंग किया हुआ या फिर संजीव वारकर का ट्रेनिंग किया हुआ जो यूटीवी के बैच थे या फिर जो हार्ट्स के बैच थे जीवानंद टून से जो पहला पहला बंदे जो लोग निकल रहे थे उन लोगों का क्या है कि इवन हम लोग भी टू डी हैंड ड्रॉन एनिमेशन था तो भी हम लोग जब इंडस्ट्री में आए थे फर्स्ट सेवरल इयर्स हम लोग काम किए उसमें हैंड ड्रॉन एनिमेशन था तो बेसिक स्किल सेट था हैंड ड्रॉइंग इफ यू कैनॉट ड्रॉ यू कैनॉट सर्वाइव वो चीज था अभी क्या है कि टेक्निकलिटीज इतना बढ़ गया टू डी में तभी तो थ्री डी का उतना था नहीं बाद में जब थ्री डी भी हुआ लोग क्या है ड्रॉइंग से भागने लगे हाँ ये एक चीज है ड्रॉइंग से भागने लगे क्योंकि मुझे ड्रॉइंग नहीं आता मैं तो लाइटिंग में जाऊंगा मुझे ड्रॉइंग करने से क्या फायदा बट ड्रॉइंग इज लाइक मैथमेटिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट it is the mother of all disciplines in animation so one must practice some amount of or kuch quality mein aana chahiye jo bahar ke deshon mein jaise sheridan college of arts ya fir banaras mein aap dekhenge ya fir jo bhi acha wala kuch colleges hai 3d 2d jo bhi ho they can draw but indian artist logo ka ek cheez hai dara hua hai hamesha ki drawing chhod ke kuch bhi bolo main kar dunga and even the 2d artists their skill sets are getting very low ye ek cheez bahut matlab मतलब ग्रेजुअली वो लो होते जा रहा है मतलब लास्ट टेन इयर्स में हम लोग जो देखे थे जो स्टैंडर्ड जो ड्राइंग स्किल था अभी नाउ इट इज गोइंग लोअर एंड लोअर एंड लोअर एंड इन लाइक मेरे ऑफिस में मुझे इन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देना पड़ता है इतना नहीं होना चाहिए हम लोग को उतना ट्रेनिंग नहीं होता था हम लोग फाइल थमा देते थे आके बस बोल देते थे कि ये ये करो सो यू आर यूज टू दैट ड्रॉइंग ड्रॉइंग स्किल सेट एकदम प्रीमियम वो चीज रहना चाहिए बाद में आप इसको फिल्म मेकिंग इसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है फील्ड में वो घिस घिस के रेडी हो जाता है बट जो बेसिक स्किल सेट है वो अगर मिस हो जाए स्पेशली फॉर टू डी इवन थ्री डी में भी क्योंकि hmm. उसमें क्या है वर्चुअल वर्ल्ड में आप अपना दुनिया बसा रहे हैं तो उसमें क्या है कि कुछ शेप्स कुछ ये लेके आप मतलब इमेजिन तो कर सकते हैं बट अ सिंपल ड्रॉइंग बिकॉज एक थ्री डी मॉडल बनाने से पहले इंजीनियर भी एक डायग्राम बनाता है तो उतना उतना रहना चाहिए उतना एक स्किल सेट हमेशा रहना चाहिए ये चीज एक है अभी मिसिंग हो रहा है धीरे धीरे लोगों का आई क्यू बढ़ रहा है ये इसमें तो कुछ डाउट नहीं है बच्चों का आई क्यू दे आर फॉर मोर इंटेलिजेंट देन देर और एक चीज है कि जब से वेब चालू हुआ वेब रेफरेंसिंग यूट्यूब वगैरह बाकी जहां से दुनिया से रेफरेंसिंग लेते हैं द फर्स्ट गाई फॉल्स विक्टिम इज द गुरु तो इंडियन भारत हम लोग का एक चीज है कि जो इंडियन संस्कृति है इंडियन जो ट्रेडिशन है उसमें गुरु का बहुत बड़ा जगह है जगह रहता है गुरु टीचर्स एंड ही इज द फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन टू आंसर द क्वेरीज टू क्लियर द डाउट्स टू गाइड टू टीच एंड टू मेक यू द बेटर पर्सन फॉर द नेक्स्ट डे फॉर द नेक्स्ट चैलेंज अभी क्या होता है कि यूट्यूब में कुछ तो कोई अगर ट्रेनर कुछ बोल रहा है तो घर जाके पहले यूट्यूब देखे गुरु का जो टीचर का वैलिडिटी वो चेक करते हैं बच्चे सो दिस इज नॉट द राइट प्रोसेस टू लर्न यू विल ऑलवेज बी इन अशियस ट्रैप यू विल नॉट ट्रस्ट यूर गुरु एंड यूट्यूब देख के कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो आर्टिस्ट भी नहीं बन सकता ये दिस इज अ कॉमन चीज ठीक है तो वो रेफरेंसिंग के लिए आप यूज कर सकते बट यूट्यूब कैनॉट बी योर गुरु हाँ वो ये जो आजकल ये चीज मैं देख रहा हूँ ये चीज ठीक नहीं है देर शुड ऑलवेज बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पुशिंग बिहाइंड यू एंड इज रेस्किंग यू फ्रॉम योर मिस्टेक्स ये ये चीज मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता था कि डेफिनेटली यू शुड ट्रस्ट योर गुरु ब्लाइंडली एंड फॉलो हिम एंड देन इफ ही सजेस्ट समथिंग फॉर फॉर द फर्स्ट एटलीस्ट फॉर वन ईयर यू शुड 
यू शुड डिपेंड ऑन हिम जैसे हम लोग म्यूजिक भी चर्चा करते हैं ना तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक सो लाइक फॉर मी माई गुरु इज द गाइड फॉर माई लाइफ अंटिल ही एक्सपायर ही इज माई गुरु आई हैव टू फॉलो हिम सो ये जो चीज है अभी वो ही चीज होता है इफ आई कैन ड्रॉ गुड फर्स्ट गाई आई नेग्लेक्ट इज माई गुरु सो ये चीज ठीक नहीं है ये सब फिलोसॉफी भी थोड़ा हाई होना चाहिए मुझे लगता है फिलोसॉफी थोड़ा ऐसा नहीं कि हम लोग रॉक म्यूजिक फंकी म्यूजिक सुन रहे हैं बोल के मतलब हम लोग हिपी बन गए वो वो चीज सही नहीं है मुझे लगता है ये चीज में थोड़ा ट्रेडिशनल जो जिधर जैसे आपका इंस्टीट्यूट में जो बच्चा सीख रहा है ही शुड ट्रस्ट हिज फैकल्टी फर्स्ट ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट पर्सन टू ट्रस्ट फॉर दैट डिसिप्लिन ही शुड रिलीजियसली द स्टूडेंट शुड रिलीजियसली फॉलो हिज गाइडेंस उसका उनका जो गाइडेंस है उसको वेरीफाई करने के लिए उसको यूट्यूब नहीं देखना है नहीं नहीं वो जो, जो बोला था वो दैट इज नॉट राइट एंड आई ट्रस्ट यूट्यूब बिकॉज इट इज ऑलरेडी पब्लिश मीडिया सो ही शुड ट्रस्ट हिज गुरु फर्स्ट सो दिस इज द थिंग द वर्ल्ड बिलीव इन एंड वी इंडियंस आर लाइक फम्बलिंग सो ये ये फम्बलिंग नहीं होना चाहिए वी शुड भी डिना बिकॉज ये ही गुरु प्रधान देश है ये ये इसमें ही हम लोग जो गुरु जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का है वो एंड वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम वी शुड नॉट डाइवर्ट फ्रॉम You should not धोती कुर्ता पहना हुआ आदमी को देख के हंसना नहीं चाहिए That is our tradition. Coat pant पहना हुआ आदमी को देख के लोग हंसते नहीं लोग बोलते हैं हाँ भाई बड़ा आदमी है कोई धोता धोती कुर्ता पहन के आया तो देखो कैसे गवार आदमी आ गया तो दिस 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 थिंग्स शुड बी देयर देयर एट एट प्लेस वी शुड बी वेरी ट्रेडिशनल एंड एंड एडोप्ट द कल्चर एडोप्ट डिसिप्लिन बट हाँ वो फाउंडेशन हिलना नहीं चाहिए सो so, मेरा अगला सवाल सुचंद्रा जी से है कि प्री प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन का जो मार्केट है वो अभी धीरे धीरे ग्रो कर ही रहा है uh, आपके लाइन में अगर हमको uh, आपका स्टूडियो जो है वो प्री प्रोडक्शन का भी काम करता है ना मतलब पूरा एंड टू एंड है ना आपका अभी तो वो सिर्फ प्री प्रोडक्शन का ही काम चल रहा है नेक्स्ट ईयर हम लोग एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हैं सो प्री प्रोडक्शन में uh, जिन स्टूडेंट्स को आना है तो अभी आपके पास जो अलग अलग कॉलेज से या अलग अलग कोर्स करके स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके आ, मतलब उनको और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एक अच्छे प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट बन सके बेसिक वो ड्राइंग ड्राइंग स्किल तो पहले चाहिए आ, अच्छा जो ड्राइंग स्किल है वो तो पहले चाहिए जो अभी नहीं मिल रहा है अच्छा नहीं मिल रहा है हम लोग क्लास दे उनको फिर से प्रैक्टिस करो भाई प्रैक्टिस करो ऐसा चल रहा है तो उनको अंदर से थोड़ा वो चाहिए ड्राइंग स्किल अच्छा होना चाहिए ये तो बेसिक एंड लास्ट फास्ट एंड लास्ट ड्राइंग स्किल अच्छा होना चाहिए और स्क्रिप्ट पढ़ के समझना भी चाहिए स्टोरी क्या है उसमें exactly. वो स्टोरी की वजह से ड्राइंग मिला के जो रहते हैं वही तो स्टोरी बोर्डिंग है तो ये सब चीज का ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट को मैं बेसिकली यही बताऊ ये दोनों ठीक ठाक रहे तो अच्छा स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बन सकते स्टोरी स्टोरी टेलिंग इज आल्सो एन आर्ट इन इटसेल्फ तो उसको डेवलप करने के लिए ऐसी कोई एक्सरसाइजेस या कुछ आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चों ने कैसे वो डेवलप करना चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से प्री प्रोडक्शन जिस तरीके से अभी रिसेंटली आ रहा है तो उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे जो बहुत अच्छा प्री प्रोडक्शन का ट्रेनिंग वगैरह मतलब जितना हमको बाकी आर्टिस्ट मिलता है उतना प्री प्रोडक्शन नहीं मिलता राइट right? तो तो इसको भी अपने को और ग्रो करना है तो व्हाट वुड यू सजेस्ट हाउ शुड स्टूडेंट्स लर्न स्टोरी टेलिंग ये आईवी अच्छा से बता सकते हैं आप स्टोरी टेलिंग मुझे लगता है कि जैसे बचपन में हम लोग दादा दादी के गोद में स्टोरी सुनते थे तो बेस्ट स्टोरी टेलर मुझे तो वही लगता है उन लोगों से दादी से अच्छा कोई अच्छा स्टोरी नहीं बता सकते नाउ फॉर आस इफ We are being professional. Then मुझे लगता है कि काफी सारे मूवीज देखना है बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना है किताब पढ़ना चाहिए किताब बस द ट्रेडिशनल वे इज द मोस्ट ऑथेंटिक वे एक्चुअली आज तक देखा है कि जितना मोस्ट इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द सोसाइटी रीड मतलब सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द बुक्स इन द मार्केट तो किताब पढ़ना चाहिए जो आजकल लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं बिकॉज फोन में चलो फोन में ही पढ़ो लेकिन जो भी मीडिया हम लेकिन आप पढ़ो Whenever you you read, you develop a definitely, definitely you develop a a definitely, definitely natural thinking capacity, thinking capacity, procedure, 
जिसमें आपका स्टोरी मतलब विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली उसमें पैदा होता जाता है तो इट ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स द इमेजिनेशन इन साइड टू सी द इमेजेस इन फ्रंट ऑफ योर आईज लाइक मैं बोल रहा हूँ कि एक गांव का ऐसे पूरा माहौल है लोग ये कर रहे हैं तो यू विल सी इन फ्रंट ऑफ हिज आईज जस्ट विजुअलाइज एंड इफ ही हैज दैट ड्रॉइंग स्किल सेट then he can interpret he can relate uh, it and uh, just wo uh, drawing kar sakta hai matlab he can make a, an image out exactly. of his imagination so wahi hai and matlab hum jo sun rahe hain हाँ. हम जो सुन रहे हैं उसका एक दिमाग में इमेज बना के वो हम कागज पे उतारे और फिर वो किसी और को दे पढ़ने के लिए तो जो फर्स्ट पर्सन से सुना था वो एकदम वैसा हो जाए दिस इज द स्किल राइट एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड एंड मींस द द वे इज किताब पढ़ो मूवी देखो अच्छा मूवीज अच्छा मूवीज ऑब्वियसली नॉट लाइक द कमर्शियल मूवीज डजंट हैव दैट मच ऑफ वैल्यू इंटेलेक्चुअल मूवीज थोड़ा अच्छा वाला जिसमें वो शिक्षा रहे स्टोरी स्टोरी रहे हाँ तो वो चीज मतलब वही नाउ इट इज स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो इन हॉलीवुड मूवी जो लास्टिंग नहीं कर रहा है क्योंकि स्टोरी बहुत मतलब देखा नॉट अ स्टोरी वी एफ एक्स इज योर मसल हाँ कितना मस्क्यूलर बन गया वो मूवी वी एफ एक्स इज द मसल ऑफ द मूवी ऑर्नामेंट ऑफ द मूवी हाँ तो आदमी अगर दुबला है बहुत उसमें अगर बैकबोन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इतना बड़ा सोने का मुकुट पहनाने से वो आदमी ऐसे पूरा ऐसा बेंड हो जाएगा वो चीज समझना चाहिए द बेसिक नेकेट स्टोरी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग तो उसके लिए आदमी को इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा और कुछ नहीं बहुत इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा स्टोरी पढ़ना है मूवी देखना है समझना है और उसको विजुअलाइज करना है और जितना पढ़ेगा आदमी उतना समझेगा सिंपल है ज्यादा कुछ है नहीं उसमें इट तो वेरी सिंपल इट इज द हार्डेस्ट एज इट इज वेरी सिंपल इट इज द हार्डेस्ट टू फॉलो एज दैटल फॉर द बाईपास एक्चुअली किधर से और कैसे भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसा है ग्रेट uh, मेरा अगला सवाल उतना कुछ इफेक्ट नहीं हो उतना कुछ है नहीं मतलब उतना कुछ इफेक्ट नहीं हो मुझे तो लगता है कि एज इट इज गोइंग इट विल गो हाँ कुछ तो मतलब शायद कुछ आर्टिस्ट लोगों का नौकरी जाएगा और वो लोग थोड़ा स्ट्रगल करके बट अगेन द मार्केट विल ओपन आई थिंक आफ्टर सिक्स सेवन मंथ्स डेफिनेटली इट विल इट विल बिकॉज एनिमेशन इंडस्ट्री इज ऑलवेज वोला टाइम ऑलवेज वोला टाइम बिकॉज इट इज आर्ट इंडस्ट्री एंड इट इज ह्यूमन पावर ड्रिवेन इंडस्ट्री सो इट इज ऑलवेज वोला टाइम द गेमिंग इंडस्ट्री इज अट स्टेबल ठीक तो ठीक है मतलब उतना मुझे नहीं लगता है कुछ कि डिजास्टर्स कुछ होगा आई एम ऑलवेज होपफुल बिकॉज इट इज अमन ड्रिवन चीज है ये तो इंसान निकल जाएगा वो लड़के मरके कैसे भी करके हाथ पैर मारते वो ही विल सॉल्व इट विल सॉल्व इट डेफिनेटली ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स वर्किंग डे एंड नाइट So uh, now could you tell us your future plans ki abhi aapka pre production mein jaisa aapne kaha and aap aage aur expand karna chahte hain to what kind of projects uh, are you already doing or aur kis kis tarah ka projects aap soch rahe hain ki aur usko aage lenge taki aapka growth aur aage jaye growth ke liye dekhiye sabse acha hai ki you can you take on the top projects in the market and do it theek hai usme thoda budget ka bhi rehta hai kyunki because we are running a company बहुत लो बजट का प्रोजेक्ट हम लोग नहीं कर सकते वो एक चीज और उसमें क्या है क्वालिटी का भी अप डाउन रहता है तो पहले तो ये है देन जो मैन पावर है एज वी हैव स्टेटेड कि इट इज कंसीडरेबली फ्रेश बिकॉज वी प्रेफर अ फ्रेश मैन पावर टू ग्रो एंड स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम 
ऐसा नहीं कि छह छह महीने में लोग आ रहे जा रहे हैं दे आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर बेटर थिंग्स एंड यू बिकॉज इंडस्ट्री इतना छोटा है कि वो ऐसे घूम के कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है आदमी उल्टा मतलब इम्पेशेंट हो जाता है तो इसलिए बच्चों को ट्रेन करके उन लोगों का ग्रोथ देखे और उन लोगों का जो ग्रोथ के लिए जो सुटेबल प्रोजेक्ट है प्रेफर दो प्रोजेक्ट जिसमें मेहनत ज्यादा है जिसमें स्टोरी टेलिंग सिंपल है थोड़ा बच्चों के लिए भी है बिकॉज बड़ों के लिए जो स्टोरी है वो इंडिया में बनता नहीं है अभी भी जो शॉर्ट फिल्म है वगैरह उसमें ही लिमिटेड है बहुत लिमिटेड है बड़ों के लिए एडल्ट एडल्ट एनिमेशन कंटेंट लोग इंडिया में लोग अभी भी एनिमेशन को बच्चों का एंटरटेनमेंट समझते है विच इज एक्चुअली नॉट राइट तो इट इज जस्ट अ मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट सॉल्व एनिमेशन बच्चों के साथ कुछ संबंध नहीं है एक्चुअली सो वी फोर्सफुली मेक इट अ बच्चों का चीज सो इट इज लाइक आइसक्रीम एनी ओल्ड गाइ कैन ऑल्सो लाइक इट एंड लाइक कोल्ड ड्रिंक्स बट वी डिलीवरली कैटेगराइज इट की बच्चों का चीज है तो बड़ा आदमी बन के कैसे एनिमेशन देख सकते तो आप अभी फिर और किस तरह के प्रोजेक्ट लेने वाले हैं मतलब अभी फ्यूचर प्लान कैसा है आपके और फ्यूचर प्लान ऐसा ही है कि जो जिस आर्टिस्ट का ग्रोथ हो थोड़ा मेहनत हो लेकिन वो प्रोजेक्ट का क्वालिटी अच्छा हो अच्छा क्वालिटी वी ऑलवेज प्रेफर द गुड क्वालिटी प्रोजेक्ट्स जिसमें हम लोग का मेहनत ज्यादा हो इट्स ओके ओके फॉर अस बिकॉज इट ऑलवेज हेल्प्स अस टू ग्रो बट द क्वालिटी द प्रीमियम क्वालिटी प्रोजेक्ट्स वी प्रेफर ऑलवेज ओके okay, और मेरा आज का आखिरी सवाल आपको ऐसा है कि आ, हमारे स्टूडेंट्स भी अब जो पास आउट होने वाले हैं वो अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं वो अपनी शोरील तैयार कर रहे हैं तो आप जब स्टूडेंट्स के शोरील देखते हैं तो उसमें क्या चीजें हैं जिसको देख के आप तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं या तुरंत उसको सेलेक्ट कर लेते हैं जी अभी अगर सोचिए हम लोग मोस्टली करते थे तो उसमें क्या है कि बेसिक स्किल सेट ही देखते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राइंग्स प्रोपोर्शंस ठीक है ह्यूमन uh, एनाटॉमी उसका और थोड़ा कार्टून कैरेक्टर का जो अंडरस्टैंडिंग होता है स्ट्रेच वॉश वगैरह जो ट्वेल्थ प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन जो बेसिक चीजें जो रहता है वो बेसिक पे उसका नॉलेज और उसका कॉन्फिडेंस uh, कितना है वो लाइन देख के हम लोग को पता चल जाता है uh, वो कॉन्फिडेंस के ऊपर हम लोग जस्ट लेते हैं उसको और कुछ नहीं क्योंकि बाकी जो सीजनिंग है वो हमेशा इंडस्ट्री में आके ही मिलता है कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन एनी एकेडमी वो पॉसिबल नहीं है जो फील्ड में जो काम करेगा तभी उसको वो सीजनिंग होगा धीरे धीरे और दैट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू मेक दैट हैपन कि आर्टिस्ट कम्फर्ट जोन में रहे और ज्यादा कम्फर्ट जोन में भी नहीं रहे लेकिन थोड़ा कम्फर्ट मेंटल कम्फर्ट रहे कि हाँ दिस गाई इज देयर टू हेल्प मी आउट ओके बट आई हैव टू टू माई पार्ट वो चीज है एंड जो रिजेक्ट करते हैं एक्चुअली वही गंदा ड्राइंग अगर है अच्छा नहीं दिखता है और वही है और थोड़ा एक बार बार इंटरव्यू है उसमें देखता है कि बंदा एरोगेंट है कि नहीं ज्यादा एरोगेंस वो थोड़ा इंटरबल हो जाता है कभी कभी क्योंकि इंसान हम्बल होना चाहिए मुझे लगता है hmm. तो वही करता हूँ तो वो वो चीज देख, देख लेता हूँ बस और कुछ नहीं लाइफ इज सिंपल वेरी सिंपल ग्रेट <laughs> <laughs> 